नमस्कार इंदी न्यूज अगत नानु पवित्र पाटील रावल पिंडी अपघात पाकिस्तान मिटरी विमान हद मंदिर सवन तरबे हाराट पाकिस्तान मिटरी विमान मुंजान ग्यारीसन नगर रावल पिंडियल निर्मी प्रदेश में अपघात सिब्बंद हन नागरिक सवन सेन बेहि का अपघात इन हन नागरिक गायगे रावल पिंडी पाकिस्तान सेन प्रधान कचेरी नेग राष्ट्र राजधानी इस्लामाबाद के हिदल है अपघात विमान बंकि का बेहतर फोटोव तोरस विमान अपघात के इन ये महिति लभ्यवाटरी नागरिक पारगणिक तटना स्थल नंद गायल आस्पत् कैद्यारे सेन संवहन विभाग है के हादसे में होने वाली आतिशदगी पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जबकि जख्मियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए अस्पताल मुंतकल किया गया आई एस पी आर के मुताबिक हादसे में शहीद होने वाले अफसरान में लेफ्टिनेंट कर्नल साकिब और लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम नैब सूबेदार अफजल हवालदार इबन अमीन और हवालदार रहमत शामिल हैं हादसे में जहाँ बाहक होने वाले अपराध की शन... सरकारी अभिवृद्धि कामगारी पैकेज आधारित गुतिके सण गेदार कूड़े अदान रद्दगे बेलगवी जिला एससी गार संघ वत प्रतिभा जिलाधिकारी मन सल बेलगवी जिलाधिकारी कचेरी मुदे जिला एससी गार संघ वत प्रतिभा सरकारी अभिवृद्धि कामगारी प्याकेज सरकार लक्ष रूप मीसला कामगारी क्रोड़ीकरणगोटी रूप प्याकेज रीतारे अन्याय सण प्रमाण गुतिकेदारे जिलाधिकारी मन सल संघटना जिला कार्यदर्शी सिंधूर लक्ष्मण वलेपुरकर्तना बेलगवी जारी सरकारी कामगारी प्याकेज रीत गेर राज्यदि हण हूड़े गेदार अद्रेवरूदारे अन्याय सरकार इलाती प्याकेज मादर जारी तुम्हें सर कूड़े कईबीडे अधिकारी विरद्ध प्रकरण दाखल अशोक ममदापूर् शिवप तलवार रामप पम्मार राजु जंगटी राजाराम दंडक शिवाजी दंडकल कृष्णाजी वडर अशोक बंडी सेर इन गेदार प्रतिभा पागर मीसला टेडर कंते सरकार नियम 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 यारो पालिके अधिकारी कार्यपालक अभियंत आगे एस आगली स्मार्ट सिटी आगे यारो कूड़ा इवर ईद कॉटि हत कॉटि स्मार सिटी मवत्ना कॉटि टेडर तेदार मवत्ना टेडर को बंद टेडर हाँ बेगाम मूल बेगाम आगे बेगाम जिला यारू वो किल अद्क ना होराटेप अंतर्र इन प्याकेज मतलब प्याकेज के रद्दू एंट्रक्टर बड़क कुटदार कॉन्ट्राक्टर केस हंगा न्याय इवर ऐनार ईद कॉटि हत कॉटि टेडर तेदप अंतर्रेसन तेल हो सरकार बदल समस्या निवारण आगे कूड़े रैतर संपूर्ण साल माना रिंग रोड हेसर रैतर कलवत् भूमि के उत्तम बेले आग्रह बेलगवी विभाग कर्नाटक राज्य रैत संघ हसी सेन वत प्रतिभा बेलगवी विभाग कर्नाटक राज्य रैत संघ हसी सेने हलग ग्राम रैतर चंदम वृत्त जिलाधिकारी कचेरी वे प्रतिभा जिलाधिकारी कचेरी प्रवेश मुंदा पोल 
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗದ ರೈತರು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿ ಹಲಗ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸಲುವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹಲಗ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಟಿಪಿ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಹಾಗೂ ಮಹದಾಯಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಾಗಬೇಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಐನೂರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತರು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿಯನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು ಬಳಿಕ ಜಯಶ್ರೀ ಗುರನ್ನವರ್ ಮಾತನಾಡಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಪಿ ಯೋಜನೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಕೂಡಲೇ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಜಾವೇದ್ ಮುಲ್ಲಾ ಮಂಜು ಗದಾಡಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಹನುಮಂತ್ ಅಳಗುಡಿ ಎಬಿ ಹಳ್ಳರ್ ಸುರೇಖಾ ಕಾಬೋಜಿ ಗೌರವ ಬೋಳನ್ನವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈಗ ನೂತನವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಘಟಕವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಹದಿನೇಳು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಘಟಕನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲಾರ್ವಡದಲ್ಲಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಸಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘಟಕನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಂತಂದವರು ಅದ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈ ಫಲವತ್ತಾದಂತ ಭೂಮಿನ ಏನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಭೂಮಿನ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೀ ತರುವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಎರಡ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರೆದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ರು ಅದ್ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ತತ್ಕ್ಷಣ ಈ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ತತ್ಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕ ಇವತ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೈತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ ಈ ವಸ್ತುಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರ ಇವತ್ತ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಅದ ಎಂಟು ದಿವಸನಾಗ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ತಿಂಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರು ಬಹಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡತಾರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಆಗೈತಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದತಿ ಮತ್ತ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಅಲಗ ಒಳಗ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಏನೇ ಹತ್ತದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅಂತ ಬಂದರು ಅವರು ಸುಮಾರು ಎಕರೆ ಇವತ್ತು ಎರಡ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬರೀ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ರೈತರು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತ ಪರಿಹಾರ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪರಿಹಾರ ಇವತ್ತು ರೈತರ
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶ್ರೀನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಖಾನಾವಳಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೂಡಲೇ ಪರವಾನಿಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಶ್ರೀನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲ ಇದೀಗ ಉದ್ಯಾನವನದ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಖಾನಾವಳಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಠಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೂಡಲೇ ಖಾನಾವಳಿ ಪರವಾನಿಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಗರ ನಿವಾಸಿ ವಿಜಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಮಾತನಾಡಿ ರಹವಾಸಿಗಳ ಪರವಾನಿಗಿಲ್ಲದೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಖಾನಾವಳಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಮಠನ ಅಂಗಡಿಯು ತಲೆಯೆತ್ತಬಹುದು ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಶಿವಯ್ಯ ಗೋಳ್ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಿರೇಮಠ್ ದೇವಿಕಾ ಹೂಗಾರ್ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಜಿತ್ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಸುಜಾತ ಬಸಾಪುರ್ ಪೂಜಾ ಪಾಟೀಲ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ವಿದೌಟ್ ಯಾರದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರಹವಾಸಿಗಳು ಯಾರದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋದು ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಹವಾಸಿ ಸಂಘದವರು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವರು ನಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬಾರ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಡ್ದ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಹವಾಸಿ ಸಂಘದವರು ಶ್ರೀನಗರ ಎಲ್ಲ ರಹವಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾರದು ವಿದೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಈ ಥರ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಥ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಲು ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದಿಂದ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಇವ್ರು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ರಹವಾಸಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಲ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡು ಬರು ಗಲಾಟೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಸ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ಬಸ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಮಠ ಇದೆ ಲೇಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನದಿ ತೀರ್ದ ಜನರಿಗೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇದಗಂಗಾ ಧೂದಗಂಗಾ ಪಂಚಗಂಗಾ ಚಕೋತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚ ನದಿಗಳ ಬೀಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ನದಿಗಳ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಳಹಂತದ ಎಂಟು ಸೇತುವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ನೆರೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ತತ್ವಾರ ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ಅಥಣಿ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೆರೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸತಾರ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಯ್ನಾ ರಾಜ್ಪುರ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ವಾರಣ ರಾಧಾನಗರ ಕಾಳಮ್ಮವಾಡಿ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಭರ್ತಿಯಾಗುತ
ಮತ್ತು ಧ್ವಜದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮನ್ ಗೌಡರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೆರವೇರಿತು ನೂರ ಐವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕುರಿತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೇರ್ದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಎಂಎಂಪಿ ಸದ ಜನರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಏಳನೇ ವಾರ್ಡ್ ದೇವರಾಜ್ ನಗರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹತ್ತನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಉಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನಾದರೂ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೌಚಾಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುತ್ತಾರ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಎಂಪಿ ಸದ ಜನಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೆಳ್ಳಂಕಿ ಎಂಎಂಪಿ ಸದ ಜನಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮಹಿಳಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಬಿಕಾ ತಳಗಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಸ್ಕಿ ಎಂಜಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅನಿತಾ ಹುಚ್ನೂರ್ ಐರಾವತಿ ಶಿಂಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದೊಡ್ಮನಿ ರೇಖಾ ದೊಡ್ಮನಿ ಸತ್ಯವಾ ಹುಚ್ನೂರ್ ರಾಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಮನಿ ರೂಪಾ ರೇಣುಕಾ ಸವದಿ ದಯಾನಂದ್ ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ರವೀಂದ್ರ ವಸಂತ್ ಕಾಂತು ಕಾಂಬಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ವಿಭಜನೆ ವೇಳೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಪಾಕ್ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪೂರ್ವ ನಗರ ಸಿಯಾಲ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೂಜೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಲಿದೆ ಲಾಹೋರ್ನಿಂದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಧಾರೋವಾಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸಿಯಾಲ್ ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಶವಾಲ್ ತೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದಾದ ದೇಗುಲ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಿವಂಗತ ರಶೀದ್ ನಿಯಾಜ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಿಯಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ದಿ ಅವಾಕ್ಯೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗ ಈ ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ವಕ್ತಾರ ಅಮೀರ್ ಹಶ್ಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಆಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರದ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಶ್ಮಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಮರು ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ದರ್
ಅತಿರೋಧಿ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಕರಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ದುಂಡಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ವಿರೋಧಿ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾವನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈಎನ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯ ಬಾವುಟವನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ನಿಂತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಡೆಂಗೂ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಚ್ಚಿ ವೈರಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ರೋಗವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಹರೀಶ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕ ಶಿಳನೇರೆ ಸತೀಶ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಉಳ್ಕಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲನಾರೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಸುರಿದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಉಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಾಕೂಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೂವತ್ತು ಅಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಲಾಯನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಒಡಿಶಾದ ಸಂಬಲ್ಪುರದ ಹಿರಾಕೂಡ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಜಲಾಶಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಒಳಹರಿವು ಪಡೆದ ನಂತರ ಈಗ ವೇಗವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಲಾಯನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ पानी में तो अभी ती फाइव नाइन्टी एट पे है छः सौ तीस से तीस तीस फीट कम है ಒಡಿಶಾ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನ ಲೋಕಸೇವಾ ಭವನ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನ ಲೋಕಸೇವಾ ಭವನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ I would like to use this opportunity to announce that Sachiwala or Secretary Adiksha Ramnath Kovind avaru Africa da muru deshagala adhikrita bhetiyalli iddare Africa da muru deshagalige adhikrita bhetiyirva Ramnath Kovind avaru Benin na Port Nova dalli nadida sabhina uddeshisi maatanaadidare 1.3 billion Indians I am overwhelmed by the warmth and affection with which I have been received I will carry back these sentiments as a symbol of our enduring friendship. This is not a mere emotional assertion, but a thoughtful expression of a deeper connect that we both share. History remains witness to the melancholic saga of our people leaving our shores never to return, not of their free will, but by the force of cruelty and greed ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಸುಭೋದಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪಿಎಂ ಮಣ್ಣು ಜಯಭೀಮ್ ಗದೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶಂಕರ್ ಕೋಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದ
ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಬರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸಿಕ್ಯೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಇರ್ತದೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ